ಇವತ್ತು ನಾವು ಫೆಬ್ರವರಿ ಹದಿನೈದರ ಒಂದು ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ನೋಡೋದಂದರೆ ದೇಶದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಸೊ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಭರತ್ ಲೈವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೋಡನ್ನು ಬಳಸಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೋದು ಈ ಕೋಡನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾತಂದರೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಸಾಧ್ಯವೇ ಸೊ ಇವತ್ತು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಲೇಖಕರು ಅಂತಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಹದಿಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ಓಕೆ ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಹದಿಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದರು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದರು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಸೊ ನಾವು ಸ್ಥಳೀಯರು ಸೊ ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಇತ್ತು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸರೋಜಿನಿ ಮಹಿಷಿ ವರದಿಯ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸರೋಜಿನಿ ಮಹಿಷಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು ಅವರ ವರದಿಯ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳು ಏನು ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಎಷ್ಟು ವರದಿಯ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿನ್ನೆ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಿನ್ನೆ ವೀಡಿಯೋ ಅಂದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಈಗ ಇವೆಲ್ಲದರ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಖಾಸಗಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿನೂ ನಮಗೇನು ಕೊಡಬೇಕು ಮೀಸಲು ಕೊಡಬೇಕಂಥೇಳಿ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದವು ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಶೇಕಡ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಷ್ಟು ನಾವು ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಇದನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದರು ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾರ ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಇದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗೋದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೋತಾರ ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಶೇಕಡ ಎಪ್ಪತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಎಂಬತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಆದರೆ ಇದಾಗಿನೂ ಹೊರತು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮೀಸಲಾತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳಿದ್ದವು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಜೆಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇದೆ ಇದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಸೊ ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಒಂದು ನೂರು ಜನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಬೇಕು ಈಗ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇವರು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಬೇಕು ಬಟ್ ಈ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಬೇಕು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಉದ್ಯೋಗ ಇದೆ ಈ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಇವ್ರ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು ಇವ್ರ ಕಡೆ ಇರಲೇನೆ ಇಲ್ಲ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಓಕೆ ಸೊ ಆ ಕೌಶಲ್ಯ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನು ಐವತ್ತು ಜನರನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಂಪನಿಯವರು ಯಾಕೆ ತೊಗೋತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಈ ಜನರ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೂ
ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಕು ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಕಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದುಡಿತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಹೈಲಿ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದವರೇ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕರ್ಕೋತಾರ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಹಾರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಇಲ್ಲಿಯವ್ರನ್ನು ತೊಗೋತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಏನು ಬೇಕಂತಂದರೆ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ಇಡೀ ದೇಶದೊಳಗಡೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟನ್ನು ಹಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬೇಕು ಕಂಪನಿ ರನ್ ಆಗಬೇಕು ಕಂಪನಿ ಶೇರುಗಳ ಬೆಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟೆಬಿಲಿಟಿಲಿ ಉದ್ದೇಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಜನ ಬೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಆ್ಯವರೇಜ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನರಿಗಾಗಿ ಅವರು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಆಂಧ್ರ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹುಡ್ಕಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಆಂಧ್ರನೇ ಯಾಕೆ ಹುಡ್ಕಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಕೊಡಬಾರ್ದಂತ ಯಾವುದೂ ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ ಕೂಡ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಈ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ದಿನೇ ದಿನೇ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುಸಿತ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದಾವ ಇವನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದಂಧೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಏನು ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂಥ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆ ಬಕ್ವಾ ಸಿಲೆಬಸ್ಸು ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಸಿಲೆಬಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಳ ಹಿಂದಿನ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇರೋದು ಇವತ್ತಿನ ದಿನಮಾನಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ಸಂವಹನ ಕಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೇ ಹೇರೋದ್ರಿಂದ ಭಾಳ ನಾವು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನೀವಿಷ್ಟು ಜಾಬ್ ಕೊಡ್ರಿ ನೀವಿಷ್ಟು ಜಾಬ್ ಕೊಡ್ರಿ ಈ ಥರ ನಾವು ಹೇರ್ತಾ ಹೋದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಕಂಪನಿಗಳು ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ಬೇಡ ಬೇಡ ಸಿಮ್ನೆ ಭಾಳ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು ಈಗಾಗಲೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದು ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗಡೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಡ್ ಮಾಡಿರಿ ಓಕೆ ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿರಿ ಏಜ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು
ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಒಳಗಡೆ ಜೀವಕೋಶಗಳಿರ್ತು ಈ ಜೀವಕೋಶದೊಳಗಡೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರ್ತು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳು ಡಿ ಎನ್ ಎಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ಡಿ ಎನ್ ಎಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತು ಈ ಡಿ ಎನ್ ಎಗಳ ಸಮೂಹವನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜೀನ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಜೀನ್ಸನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಟೋಟಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಂಶವಾಹಿನಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ವಂಶವಾಹಿನಿಗಳ ಒಂದು ಗುಚ್ಛ ಏನೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಇವರ ಪೂರ್ವಜರ ಕಾಲದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇವರ ಸ್ವಭಾವಗಳಿದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇವರ ಆರೋಗ್ಯ ಇತ್ತು ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವರು ತುತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವರ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಇವೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವಂಶವಾಹಿನಿಗಳ ಗುಚ್ಛ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡು ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದನ್ನು ಈತನಿಂದ ಈತನ ಮಗನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಜೀನೋಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಅವರ ಇಡೀ ವಂಶದ್ದನೇ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇಡೀ ವಂಶದ್ ಅವ್ರದ್ದೊಬ್ಬರದೇ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗು ಮತ್ತು ಈ ಸಣ್ಣ ಡಿ ಎನ್ ಎದೊಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಂತೂ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಬೆವರು ಹನಿ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೂದಲಿನ ಒಂದು ಚೂರೊಳಗಡೆ ಕೂಡ ಡಿ ಎನ್ ಎಗಳು ನಮಗೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಜೀವಿಗಳು ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬದುಕನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಜೀನ್ಗಳು ಓಕೆ ಸೊ ಜೀನ್ಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬದುಕನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಮೋಸೆಪಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೋದು ಒಬ್ಬರಿಗಿದ್ದಂಥ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗಿಲ್ಲ ಇವ್ರ ಕಡೆ ಇದ್ದಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆ ಅವ್ರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇದು ಇವೆಲ್ಲ ಬರೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅದು ಜೀನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಂಶದಲ್ಲಿ ಆ ಜನ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದವ್ರು ಇರ್ತಾರ ಸಿಟ್ಟಿನ ಸ್ವಭಾವದವ್ರು ಇರ್ತಾರ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಂಥವು ಎಷ್ಟೋ ವಂಶವಾಹಿನಿಗಳ ಗುಚ್ಛನ ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದಂತಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ತಳಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದಂಥ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದಾವೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಔಷಧ ಲಸಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇದು ಸಹಕಾರಿ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾಳ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೋಗಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದವು ಓಕೆ ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಬ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಂಗನ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಬೋಲಾ ಇರ್ಬೋದು ಜಿಕಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಫಾ ವೈರಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಔಷಧಿಗಳೇ ಇಲ್ಲದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಅವುಗಳ ಜೊತೆ ಹೆಂಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಜೀನೋಮ್ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಇದು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯ ಯಾವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ನಾವು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಏನಾಗೋದು ಅಂತಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಸ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓಕೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಆದಿವಾಸಿ ಜನಾಂಗದವರು ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ರೋಗಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಭಯಾನಕ ರೋಗಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವು ತಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ
ಓಕೆ ಸೊ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತೆ ಆದರೆ ಒಂದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಇವರು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಸೊ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ಕ್ರಿಮಿನಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅವ್ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧೀಕರಣ ಹೆಚ್ಚು ಥರ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಆದರೂ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಪರಾಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಳ್ಳಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೇ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತು ಬಟ್ ಈ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾದಾಗ ಈ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿನೇ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾಕೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ಅಪರಾಧ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಸಾಬೀತಾಗಿದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಪರಾಧ ಇವರು ವಿರುದ್ಧ ಏನಿದೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಇದಾವ ಬಟ್ ಅದು ಇನ್ನೂ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ವಿಚಾರಣೆ ನಡಿಬೇಕಾದಾಗ ನೀವು ಅಪರಾಧಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಪರಾಧಿ ಅಂತ ಸಾಬೀತಾಯಿತು ನಾವು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ವಿಚಾರಣೆ ವಿಚಾರಣೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಖಂಡನೀಯವಾದಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡ್ಯಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದಿರ್ಬೋದು ಪ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದಿರ್ಬೋದು ಪಾಂಪ್ಲೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೂ ಜನ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎರಡು ನೂರ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಜನ ಸಂಸದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದವರು ಜನರು ಜನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಕೂಡ ಭಾಳ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ಸೊ ನಾವು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಸೊ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಇಂಥವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಯಾವ ರೂಲ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯವಿರಬೇಕು ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಬಾರಿ ಈಗ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಾಡಿದ್ದಿಂದ ಸೋಮವಾರ ಫೆಬ್ರವರಿ ಹದಿನೇಳರಿಂದ ಆ ಅಧಿವೇಶನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹಿರಿದೀವಿ ಈ ಟಿ ವಿಯವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಲೋಕಸಭೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಪಾಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಸೌತ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೈಲ್ವೆ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೆ ಟು ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಇಂಧನ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವೇ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಕ್ವಲಿ ಇಬ್ರಿಯಂ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸೌತ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂಥ ಇಂಧನವನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಸೋಲಾರ್ ಪವರಿಂದ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನಾವು ತರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಸೌತ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೈಲ್ವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡುವುದನ್ನು 
ಡೈಕ್ಲೋಫಿನಾಕ್ ಈ ಡೈಕ್ಲೋಫಿನಾಕ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಇದು ಈ ಇವುಗಳನ್ನ ಇದನ್ನ ಯಾರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಆ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಸತ್ತಾಗ ಇದು ಅದರ ದೇಹದಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಅವು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಈ ಹೆಬ್ಬಕ್ಕಗಳು ತಿಂತಾವೆ ಅವಾಗ ಡೈಕ್ಲೋಫಿನಾಕು ಹೆಬ್ಬಕ್ಕಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇವುಗಳ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅಳಿವಿ ನಂಚಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಹೆಬ್ಬಕ್ಕಗಳು ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಬಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ ಮೂರಿಂದ ಬಂದಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಎಂಬತ್ ಮೂರಿಂದ ಬಂತು ಇವತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಇದ್ರ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಒಂದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದರ ಟೋಟಲ್ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಭೇದಗಳೇನಿದವು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗುವಂತ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಇವನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಈ ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಒಳಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಸೊ ಬಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದೀವಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರೋಜಿನಿ ಮಹಿಷಿ ಸಮಿತಿ ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದು ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ ಡೇವಿಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಒಂದು ದೇಶ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಥರ ಇದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಹಾಡುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಗುಜರಾತ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತೀಗ ದಿನಾನು ನೀವೇನು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋದ ಸ್ಲೈಡ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಓಕೆ ಸೊ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇವು ಕಾಣಿಸಿತ್ತು ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರದ್ದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾವ ಓಕೆ ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಐ ಎ ಎಸ್ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಧುನಿಕ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಅಸ್ತಿತ್ವ ನಿರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ಗೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದಂಥ ಬೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವು ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಬರೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಕಲೆಯನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಡಿಸ್ಕಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮುಂದಿನ ಡಿಸ್ಕಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್